ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு குட்டியான ஒரு ஸ்வெட்டர் பேட்டர்ன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்வெட்டர் பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நமக்கு தேவையோ ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஒரு குட்டி பிளாங்கெட் ப்ளஸ் ஒரு ரெண்டு செமி சர்க்கிள் தான் தேவைப்படும் ஸோ இப்போ இதுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எப்படின்றத பார்த்தலாம் ஸோ இதோட மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்மளோட செஸ்டோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை டிவைடட் பை டூ போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு சின்ன குழந்தைன்றதுனால நைன்டீன் இன்ச்சஸ் வருது அதை நான் டிவைடட் பை டூ போட்டேன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது ஸோ இதோட ப்ரெத் வந்து நமக்கு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்கணும் ஸோ இதோட ஹைட் வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஹைட் வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஸ்டொமக் வரைக்கும் ஸ்டொமக்குக்கு கீழே ஒரு ஒன் ஆர் டூ இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டபுள் க்ரோஷர்ட் நார்மல் சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் தேர்ட் ஒன் வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் அண்ட் பேக் போஸ்ட் நமக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த மூணும் தெரிஞ்சால் இந்த பேட்டர்ன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு நான் வந்து ஒரு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நான் வந்து செயின்ஸ் போட்டு வர போகிறேன் ஸோ நல்லாவே நீங்கள் வந்து தாராளமாக சேஞ்ச் போடலாம் ஸோ இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நான் போட்டு வர போகிறேன் இப்போ நான் வந்து ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் வந்து போட்டுட்டு நான் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக எனக்கு வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப இப்படி இழுத்து வச்சிடக்கூடாது நார்மலாக இந்த செயின் வந்து எந்தளவுக்கு லூஸ் வருதோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் லூஸ் வச்சுக்கிட்டா போதும் நீங்கள் ரொம்ப இழுத்துட்டிங்கன்னா செயின்ஸ் வந்து தப்பாகிடும் ஸோ இந்தளவுக்கு நீங்கள் நார்மலாக வச்சு பார்த்துக்கணும் இப்படி ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ரோ ஃபுல்லாகவே டபுள் க்ரோச்சஸ் தான் போட போகிறோம் ஸோ நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர்த் இதில் நான் போயிட்டு டபுள் க்ரோச்சஸ் போட ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த டபுள் க்ரோச்சஸ் எப்படின்னு தெரியலன்னா அதுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஃபுல்லாகவே இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே டபுள் க்ரோச்சஸ் போட்டு வந்துடுறேன் இப்படி நீங்கள் ஃபுல்லாக டபுள் க்ரோச்சஸ் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த ரோ வந்து ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு நம்ம ஒன் டூ இந்த செகண்ட் ஒனில் போயிட்டு டபுள் க்ரோச்சஸ் போட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இப்படியே உங்களுக்கு தேவையான லென்த் வரைக்கும் நீங்கள் ஹைட் வரைக்கும் போட்டு வந்துடணும் ஸோ போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தேவையான லென்த் வரைக்கும் நான் போட்டு வந்துவிட்டேன் இப்போ வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இந்த பக்கம் இருக்குது இந்த சைடு வந்து ஒரு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்படி நீங்கள் ஒரு நல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பிளாங்கெட் மாதிரி குட்டி பிளாங்கெட் செஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி செமி சர்க்கிள் பேட்டர்ன் வந்து நம்ம ரெண்டு செய்யணும் ஸோ இது எப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ அந்த செமி சர்க்கிள் பேட்டர்னுக்காக நம்ம ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு ஃபோர் செயின்ஸ் போடலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர்த் செயினில் போயிட்டு நான் அஞ்சு டபுள் க்ரோச்சட் போட போகிறேன் ஸோ மொத்தமாக இதோடு சேர்த்து நமக்கு ஆறு டபுள் க்ரோச்சட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படி அஞ்சு டபுள் க்ரோஷர் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலான சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் எப்படி கொடுப்போமோ அதே போல் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ போய் போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்படி அஞ்சு போட்டதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கணும் த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதிலே நான் போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷர் போடுறேன் அப்புறம் ரெண்டாவது இதுலேயும் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு இப்படி ஒவ்வொரு இதுலேயும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போடுறோம் ஸோ உங்களுக்கு நார்மல் இன்க்ரீஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் இது ரொம்ப ஈஸியான பேட்டர்ன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு இதுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் இந்த இடத்துல நம்ம மூணு செயின் போட்டு ஆரம்பித்தனால ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றில் மட்டும் ஒன்று போட்டோம் ஒன்று ரெண்டு ஆக்சுவலி இது ரெண்டு ஈக்குவலுக்கு சமம் இப்போது இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு டுவெல் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் மறுபடியும் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு இது வந்து ஒரு டபுள் க்ரோச்சட்டுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் ஃபர்ஸ்ட் அதே இடத்துலேயே போயிட்டு இன்னொரு டபுள் க்ரோச்சட் ஸோ இது வந்து ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஆகிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள்
தேர்ட் ஒன்றில் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஸோ இப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ இப்படி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் வந்திருக்கணும் இந்த கடைசியும் அதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்ட்டு திருப்பிக்கிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்லேயே போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் அதுக்கப்புறம் அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் டூ த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஒன் அதே இடத்துல இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் த்ரீ ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஒன் டூ த்ரீ இப்படி த்ரீ டபுள் க்ரோச்சட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் ஒனில் ரெண்டு ஸோ இப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வாங்க உங்களுக்கு இந்த இடத்துல தேர்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் இப்படி இந்த இடத்துல நமக்கு தேர்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் வந்திருக்கணும் அடுத்த ரோ வந்து ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒனில் போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஃபிஃப்த் ஒனில் ரெண்டு அப்புறம் அடுத்த நாலு இதில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஃபிஃப்த் ஒனில் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஃபிஃப்த் ஒனில் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஸோ இப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க இப்போ கடைசி இப்படி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸோடு முடிஞ்சிருக்கணும் மொத்தமாக நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து முப்பத்தி ஆறு ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் ஸோ முப்பத்தாறு ஸ்டிச்சஸ்க்கு அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்லேயே போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் போடணும் ஸோ இது ரெண்டாயிடுச்சா அதுக்கப்புறம் அடுத்த அஞ்சு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்படி அஞ்சு ஸ்டிச்சில் டபுள் க்ரோச்சட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் ஆறாவதில் போயிட்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஒன்று ரெண்டு ஸோ அடுத்த அஞ்சில் டபுள் க்ரோச்சட் போட்டுட்டு சிக்ஸ்த்து ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் ஆறாவதில் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போட்டிருப்போம் ஸோ இப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஜென்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு எப்பயுமே போல் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒனில் ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸ்டிச் வரைக்கும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் நம்ம போட்டு வர போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் செவன்த் ஒன்னில் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படி சிக்ஸ் ஸ்டிச்சஸ் போட்டதுக்கப்புறம் செவன்த் ஒன்னில் போயிட்டு ரெண்டு ஸோ இப்படி நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க சிக்ஸ் ஸ்டிச்சஸ் செவன்த் ஒன்னில் டூ டபுள் க்ரோச்சட் இப்போ நமக்கு வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்டிச்சஸ் மொத்தமாக இந்த இடத்துல இருந்துருக்கணும் ஸோ நீங்கள் நல்லாவே நோட் பண்ணிங்கன்னா செவன்த் ஸ்டிச்சில் தான் நான் வந்து இன்க்ரீஸ் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னில் போயிட்டு நம்ம ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் போடுறோம் ஸோ ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஏழு ஸ்டிச்சில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் போடுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இப்படி செவன் டபுள் க்ரோச்சட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் எயித் ஒனில் போயிட்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போடுறோம் ஸோ எயித்து ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் ஸோ ஒன் டூ ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயித் ஒனில் இன்க்ரீஸ் ஸோ எப்படி நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க இப்போ நம்ம டோட்டலாகவே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த ஹைட் நமக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான ஹைட் வந்து பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஷோல்டர் பார்ட்டுன்றனால இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் கொஞ்சம் அப்படி சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம வந்து ஈக்குவலாக இந்த மாதிரி நம்ம சமமாக படுத்தணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து இதை ரெண்டு ஜாயின் பண்ண முடியும் 
ஸோ இப்போ அதுக்காக இந்த கடைசியில் இந்த ஸ்டிச்சை எடுத்துகிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க ஒரு செயின் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோச்சட் போடுறோம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னில் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு நெக்ஸ்ட்டு டூ ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோச்சட் ஒன் டூ அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோச்சட் ஸோ ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஸ்டிச்சஸில் டபுள் குரோச்சட் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ கடைசி ஒன்றில் போயிட்டு ஒரு ட்ரிபிள் குரோச்சட் போட்டு முடிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டிச்சஸ் எதுவுமே தெரியலனா அதுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாமே நமக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பக்கம் ஜாயின் பண்ணி ஸ்லீவும் தைச்சிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ அதே போல் இந்த சைடு வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் பேக் டு பேக் எடுத்துக்கணும் அதாவது கெட்ட பார்ட்டு கெட்ட பார்ட்டு சேர்த்து வச்சு தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ நம்ம வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் இது ஒன் டூ இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்போட இது வரைக்கும் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ அந்த செகண்ட் ஸ்டெப்போட இது வரைக்கும் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் அதில் ஒரு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் டூ அதாவது செகண்ட் ஸ்டெப் அந்த டுவெல் டபுள் க்ரோச் வச்சு போட்டு பழைய அதோட இப்போ நம்ம இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் இதோட கார்னர் இந்த இடத்தையும் இந்த இடத்தையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஸ்டிச் போட போகிறோம் இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம எங்கே ஸ்டிச் போடணும்னு பார்த்தோம்னா நடுவில் நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நம்ம டபுள் க்ரோச் வெட் போட்டிருப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு ஸ்டிச் போட போகிறோம் இது மேலே ஒரு ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச் வெட் போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு டாப் இதுலேயும் அடுத்த இதுலேயும் நம்ம போயிட்டு சேர்த்தி சிங்கிள் க்ரோச் வெட் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டிச் குள்ளரையும் அதே போல் இங்கேயும் ஒரு ஸ்டிச் இருக்கும் அதே குள்ளரையும் விட்டுட்டு சிங்கிள் க்ரோச் வெட் அடுத்தது இந்த ஸ்டிச் வந்திருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டிச் வந்ததுக்கப்புறம் இதுலேயும் இதுலேயும் உள்ளா ஸோ இப்படியே ஃபுல்லாகவே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வாங்க நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இப்போது ஒன் டூ இந்த செகண்ட் ஸ்டிச் வரைக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்டிச் மார்க்கரை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல கடைசியாக போயிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்டிச் போட்டுடலாம் ஸோ ஒன் டூ அப்புறம் ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பக்கம் ஸ்டிச்சஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ ஷோல்டரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சையும் இதில் இருக்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சையும் சேர்த்தி எடுத்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் க்ரோச் வெட் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டிச் அதே போல் இதில் செகண்ட் ஸ்டிச் தேர்ட் ஸ்டிச் அப்புறம் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபோர்த் ஸோ இப்படி இந்த ஷோல்டரை வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு வரணும் அந்த கடைசி ஒன்றில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச் வெட் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இதே போல் இதில் ஸ்லீவ் தேய்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்லீவோடு விட்டுட்டேன் உங்களுக்கு வந்து விருப்பமாக இருந்தால் ஃபுல் ஸ்லீவ் கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்ட நம்ம இந்த கேப்ஸ் நல்லாவே பாருங்கள் இந்த கேப்பில் ரெண்டு டபுள் க்ரோச் வெட் போடுறோம் இந்த இடத்துல ஸ்டிச் போட போகிறதில்ல இந்த இடத்துல ரெண்டு டபுள் க்ரோச் வெட் ஒவ்வொரு இந்த கேப்லேயும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச் வெட் மட்டும் தான் போட போகிறோம் ஸோ அப்படி நம்ம பேட் சைடு எடுத்துக்கிட்டு கெட்ட பக்கத்தை உள் பக்கமாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்துல நான் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரே ஒரே டபுள் க்ரோச் வெட் போடுறேன் நான் ஒரு சுற்றி முடிச்சுட்டு வந்துட்டு இந்த இடத்துல இன்னொன்று போட்டு முடிச்சுருவேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு த்ரீ செயின்ஸ் போடுறேன் இந்த த்ரீ செயின்ஸ் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோச் வெட்டுக்கு ஈக்குவல் அதுக்கப்புறம் நான் டைரெக்டாக என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல போயிடுறேன் இந்த இடத்துக்கிட்ட போயிட்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச் வெட் ஒன்று அப்புறம் அடுத்த இதில் ரெண்டு ஸோ அந்த இதில் நான் ரெண்டு டபுள் க்ரோச் வெட் போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச் வெட் ஒன்று நெக்ஸ்ட் இது அதே இதில் இன்னொன்று ஸோ இப்படி
So, if you want to finish it, I will finish it and finish it. Now, we will cut it in the middle. We will complete it and we will direct it to the first one. So, we will go to the first one. We will go to the other 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 one. सब्डी ओवर स्टिच लो ओवर ओवर डबल क्रोचेट पोट कंप्लीट पनी ट्रांगा डीन दरो कंप्लीट पनी ट्रांगा द कप्रो ना मान द फर्स्ट अंदर थ्री चेन लो पेटे ओवर स्लिप स्टिच पोट टे अगेन ओवर थ्री चेन्स पोट टे ना मा ओवर इधरी ओवर ओवर डबल क्रोचेट पोट अपरो सो इन द मध्य ना उन्दो ओवर फोर रोस पोट परां सो ऑलरेडी � now, 1, 2, 3, 4, before rows complete, we will work on the front and back post. So, first, one chain, one arm over, and we will work on the front and back post. Then, the back post. Then, the third one, front post. Fourth one, back post. फुफ्त अनला फ्रेंड पोस्ट, सो एक दिन निंगे फुल ला फ्रेंड एंड बैक पोस्ट ला कंप्लीट पनी टंदर रंगा। सपोज उंगल किन्द कार्डसी वन वंदे फ्रेंड पोस्ट ला कंप्लीट आचना उन्हु प्रश्न अल्ला निंगे इधे पुले स्लिप स्टिच पुटी जॉइन पनी क्लां। वापारगे यानक कार्डसी वनो फ्रेंड पोस्ट ला दाम Blue so, if you finish the row full away, you can do the front and back. Now, I finished the first row, I will cut the first row and slip stitch. If you have a full sleeve, you can repeat the full sleeve. You can do the front and back post. Now, I have two sleeves. I will cut the front and back post. Now, I will cut the front and back post. Now, I will cut the full away and double crochet sport. So, we will cut the double crochet sport and we will cut the slip stitch. तो फर्स्ट है ना इन दर्द लर्न दार में क्रम, सो इन दर्द लर्न और एक थ्री चेंज पड़ेगा वन, टू, थ्री, थ्री चेंज पड़े टे, आधे ये दर्द लर्न इन और डबल क्रोचर पड़ना, सो इधर उन्हें रेंडर स्टिच आए रचे, सो इधर को नमक का नॉर्मल सर्कल इंक्रीज तेरे जन दर कुना, आठ ते वन बाद स्टिच ल दूसरी वन बाद स्टिच ला और और डबल क्रोचेट पोटन द कप्रों इन द टेंथ स्टिच ला पहिते रेंडे डबल क्रोचेट वन आधे ये अर्थ ले नॉन अब कप्रों आठ तो वन बाद स्टिच ला और और डबल क्रोचेट पोटन द टे टेंथ तले इंक्रीस करूँगा इन द पाँचवाँ स्टिच ला रेंडे डबल क्रोचेट सेब डे निगा फिनिश पंट आ now, if you complete this, you can count it. Now, we will increase the increase in this way. Now, we will do 1, 2, 3, 4, 5 stitches. This 5 stitch is very important. Because if we increase the 5 stitch, we will increase the 5 stitch. Now, we will increase the 5 stitch in the triple crochet. So, I will go to 3 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5 अकपर डायरेक्ट आ निंगे इंदर पिन्ना डिपार्ट कर देंगा पिन्ना डिपार्ट ला पोईटे इंदर इतला पोईटे ओवर डबल क्रोचेट अबे इधर की निंगे डबल क्रोचेट फिनिश पंट अंदर नो 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நான் இது வரைக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்திருப்பேன் ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அடுத்தது ஃபுல்லாகவே நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போஸ் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் பார்த்து ஒர்க் பண்ணணும் அடுத்ததும் நம்ம நார்மலான சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் எப்படி கொடுப்போமோ அதே போல் தான் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம டென்த்து ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் கொடுத்தோம் அடுத்தது வந்து நம்ம லெவன்த் ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் கொடுக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு செயின் போட்டுக்கிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் அப்புறம் ஒரு பேக் போஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்புறம் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டிச்சில் பேக் போஸ்ட் ஸோ ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் ஃப்ரண்ட் பேக் ஸோ இப்படி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க இந்த இடத்துல எல்லாமே இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம இன்க்ரீஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் ஸ்டிச்சஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த லெவன்த் ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒன் அப்புறம் ஒரு பேக் போஸ்ட் அப்புறம் அடுத்த டென் ஸ்டிச்சஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போஸ்ட்னு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு லெவன்த் ஸ்டிச்சில் ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் ரெண்டுமே ஒர்க் பண்ணணும் ஒவ்வொரு லெவன்த் ஸ்டிச்சிலும் நீங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் கடைசியில இந்த இடத்துல நான் வந்து இன்க்ரீஸ் கொடுத்துருப்பேன் ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச் தெரியுதா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போஸ்ட் நான் ஒர்க் பண்ணிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு ஸ்டிச் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போஸ்ட்ல வந்து இந்த செமி சர்க்கிள் பேட்டர்ன் வரைக்கும் ஆறு ஸ்டிச் இருக்கும் ஸோ நீங்க இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கும் போது ஆறு ஸ்டிச் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க வந்து இந்த ஒவ்வொரு ல லெவன்த் ஸ்டிச்சிலையும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஸ்வல் தான் இப்போ பேக் போஸ்டில் ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் அடுத்தது வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் அப்புறம் பேக் போஸ்ட் அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டு ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே ஒவ்வொரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போஸ்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துருங்க இப்போ இந்த இடம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆறு ஸ்டிச் கொடுக்கணும் ஆறு ஸ்டிச் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படி சிக்ஸ் ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போஸ்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அடுத்த டென் ஸ்டிச்சஸில் நீங்கள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போஸ்ட் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் லெவன்த் ஸ்டிச்சில் போய் இன்க்ரீஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பட்டன் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வைக்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டே முடிவு பண்ணிக்கிட்டு எவ்வளோ பெரிய பட்டன் வைக்க போகிறீங்கன்றது ஸோ இது எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த நேராகவே இந்த இடத்துல நம்ம போயிட்டு பட்டனை ஃபஸ்ட்டு தைக்க போகிறோம் தைச்சிட்டு நீங்கள் இந்த இடம் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு லூப் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ லூப்னால் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு செயினையும் விடலாம் இல்லை லூப்பும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது நம்ம இந்த சென்டர் வரைக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துடும் சென்டருக்கு ஒரு செயினுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வரைக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் இதை நம்ம விட போகிறோம் ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பட்டன் வந்து தைக்க போகிறனால இந்த இடத்துல நம்ம விட போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டே நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கணும் எவ்வளோ பெரிய பட்டன் போடுறீங்க அப்படின்னு இதை விட சின்ன பட்டனாக இருந்தால் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ண அவசியம் இல்லை இதை விட பெரிய பட்டனாக இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டு இது ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து நார்மலாக இருக்குது ஸோ நான் வந்து ஒரு செயின் போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட்டுட்டு இந்த இதை விட்டுட்டு இந்த இடத்துல நான் போயிட்டு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த பட்டன் வந்து எனக்கு இதில் போயிட்டு வர்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதே போல் இந்த இடத்துல இப்படி பிளேஸ் ஆகிறதுக்கும் இந்த கேப் வந்து போதுமானதாக இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து எனக்கு வந்து டென் ஸ்டிச்சஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்
ஸோ இப்படியே நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க நான் அந்த பட்டனை வந்து இந்த இடத்துல டெஸ்ட் வந்துடுறேன் இப்போ இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒனில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம டோட்டலாகவே ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நான் பட்டனே தெரிச்சு வந்துட்டேன் ஸோ இவ்வளோ பெரிய பட்டனுன்ற ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒன் சேன் ஸ்பேஸ் போயிட்டேன் சப்போஸ் நம்ம கிட்ட சின்ன பட்டனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் வேணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் டேரெக்டாக ஸ்டிச்சஸ் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நமக்கு வந்து இத்தலோண்டு கேப் வந்து போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே போல் செஞ்சு பார்த்துட்டு நம்ம எஃபி பேஜில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ண